சக்கம் பொதுவாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட்டு சேண்டு வாட்டர் அக்ரிகேட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியலையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாதாதா இல்லையாங்கிறத நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருவோம் ஆனால் காங்கிரீட் அப்படி கிடையாது நம்ம சைட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதோடய ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியறது இல்லை அதோட ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எப்போ பார்ப்போம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கழித்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை அச்சீவ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காங்கிரீட் வந்து நம்ம எம் டுவெண்ட்டிக்கு டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கழித்து அந்த க்யூபில் இது வருதா அப்படிங்கிறத தான் செக் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி வந்து மோஸ்ட்லி நமக்கு எப்போயுமே அந்த இது பாஸ் ஆகிரும் இப்போ ஒரு பிரிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம அந்த லோடை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு அக்ரிகேட் வந்து நமக்கு உள்ள குவாலிட்டி வரல அப்படின்னா நம்ம அந்த அக்ரிகேட்டை வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிடலாம் ஆனால் அந்த காங்கிரீட்டை வந்து நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கழிச்சு தான் அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தே நமக்கு தெரிய போகுது அப்படி இருக்கும்போது ஒருவேளை அந்த காங்கிரீட் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கலாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்த்த க்யூப் டெஸ்ட்டில் இப்போ ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேலே நம்ம கட்டுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது வந்து நம்ம எடுத்த க்யூபில் ஃபெயிலியராக இல்லை அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபெயிலியராங்கிறது ஒரு இடம் செக் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து சில நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்ட்ராசோனிக் பல்ஸ் வெலாசிட்டி ரீபவுண்ட் ஹேமர் புல் அவுட் டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அதை கேரி அவுட் பண்ணி அதில் ரிசல்ட் வருதான்னு பார்க்கணும் அதில் ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா அதுக்கடுத்து லோட் டெஸ்டிங் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் லோட் டெஸ்டிங்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வர வேண்டிய லோடோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக உள்ள லோடை அதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம பைல் லோட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு வர டிஃப்ளெக்ஷன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிடுறோம் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட க்யூப் டெஸ்ட் நம்ம கம்பரிசிஸ்ட் அந்த வந்த வேல்யூவை வச்சு அதுக்கு உண்டான டிசைனை கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதோட டிசைன் கெப்பாசிட்டிக்கு மட்டும் லோடு அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மாதிரி பார்த்து ரிமைனிங் லோடு பக்கத்தில் இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அந்த டிசைன் செக்கிங் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து அந்த இருள் உள்ள அதில் எக்ஸிஸ்டிங் பீமை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காங்கிரீட் ஜாக்கெட்டிங் ஸ்டீல் ஸ்டிஃபனர்ஸ் ஸோ இந்த மூலமாக வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடு பண்ணதுக்கப்புறம் அப்போயும் வந்து ஒரு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அந்த எலமெண்ட்டை பீமும் காலமும் வந்து ஸ்லாப் அந்த அந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறோம் வேறு ஒரு எலமெண்ட்டை கேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ரெக்கார்ட